Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje eu trago pra vocês a volta de Minecraft no canal Será? Será, bestado? Bom galera, não sei se vocês vão gostar da ideia, não sei se vocês querem, não sei como é que vocês vão reagir Mas eu tava afim de jogar Minecraft de novo Teve... É, faz muito tempo que a gente não joga Minecraft, mas muito, muito tempo Quase um ano e deu vontade eu tenho esse mod pack aqui, é um mod pack, tá? Uh, tá aqui, ó, milhões e milhões de mods, não, 109 mods só, galera. Tá bom. E esse mod pack eu montei faz tempo. Essa versão do Minecraft é a versão 1.7.10, cara. Nem é a versão mais nova. E antes que você pergunte, por que que não é a versão mais nova? Porque a versão mais nova não tem todos esses mods que eu quero. E essa versão aqui é feita em cima do mod pack do Feed the Beast chamado Vanilla Plus. Esse Vanilla Plus é um mod, é um mod pack idealizado pelo seu criador como assim o Minecraft perfeito. O que falta no Minecraft foi o que ele adicionou para falar assim, ah, esse Minecraft aqui é do jeito que eu gostaria que fosse o Minecraft de verdade. Eu peguei esse mod pack e fiz o que eu chamo de Vanilla Plus Plus. Eu coloquei mais coisas ainda, certo? E esse é o Minecraft perfeito do jeito que eu gostaria que fosse. Incluindo shaders, incluindo o Better Grass, incluindo os mobs, incluindo tudo. Esse é o Minecraft Vanilla Plus Plus, é o meu Minecraft perfeito, tá? Tem os mods que eu gostaria que incrementasse o Minecraft. Não tem mod mágico, não tem quase nenhum mod técnico, tem um só, que é o de energia, que é o Immersive Engineers e o Forestry, certo? Os dois mods técnicos que tem, porque eu acho que eles seriam bons se tivesse no Minecraft mesmo. E... e só, o resto é só mod complementar Mod que adiciona coisas para melhorar o jogo padrão Certo? Como por exemplo, vida marinha Vida marinha não, vida marítima Marítima, é isso aí mesmo? Bom, não sei Olha que lindo, olha como é que tá isso aqui Esse... eu tô usando shaders, mas essas shaders eu não sei Se a série continuar, se vocês apoiarem e continuar fazendo vídeos né, continuar se Minecraft voltar de fato no canal Eu não sei se esse shaders vai continuar Porque ele pesa pra caramba, galera É pra mim tá rodando aqui a mais de 60 frames E tá rodando abaixo de 30 É o, é o shaders Essa boniteza tem um preço, né, cara Certo? Vocês estão vendo ali que eu tenho É, antes de começar a falar Se vocês apoiarem Essa série, essa série aqui É uma série que eu quero fazer ela focada em construção O que que eu pretendo fazer Nessa série caso vocês apoiem Vamos ver se a gente acha outra ilha, porque a gente nasceu aqui num arquipélago, cheio de ilha, ó. E eu quero achar uma, é... Um ch... Não é savana? Tem um golfinho ali. O golfinho vem pra cima? Não. Vamos tentar ir pra aquela ilha. Não, aquela ilha não tem nada, cara. A gente tem que achar o caminho pras outras ilhas. Eu quero achar aquela... Aquele, te, aquele, aquele bioma que é quase plano, cara Como que chama aquele bioma? Eu tava com ele na cabeça e esqueci Quando começou o vídeo eu esqueci Ah, que droga É o bioma que é mais plano do Minecraft Oxi What the fuck? Ah, esse aqui, ó Por quê? É Prickle Lettuce Lettuce Do Plant Mega Pack Esse mod deu trabalho de fazer rodar, hein, galera A gente tem vários e vários e vários e vários mods, certo? Entre eles vocês já perceberam que tem uma Creatures, Creatures, a gente tem também o OceanCraft, certo? Que é um mod que o Yuzi usou na série dele, quem não conhece o Yuzi, vale a pena se inscrever no canal dele lá, muito bom. E é um canal que eu gosto, eu sempre assisto, certo cara? Porque eu aprendi a virar fã. Essa série aqui ela é focada em construção, como eu tava falando, seria uma versão é, inspirada pela pelo por duas coisas um a franquia Harvest Moon que é um jogo de PlayStation Super Nintendo Nintendo 64 tem várias versões enfim Harvest Moon e a outra seria o a série do meu amigo Forever o Forever Mapa então é uma mistura desses dois mundos Forever Mapa no sentido de que fazer construções e criar as construções unificadas certo e o Harvest Moon no sentido de que voltado para criação de animais plantações, comércio, esse tipo de coisa, certo? Todos os mods instalados aqui são nesse sentido, tá? Deixa eu pegar um, um, uma madeira pra gente fazer um barco e tentar dar um rolê por aí, 
E se a gente não for atacado por um, um maldito tubarão, né, cara? Esse jogo aqui, eu configurei ele, certo? O modpack, pra não aparecer aqueles bichos que destroem as coisas do Malkritos e nem lobisomem. Mas aparecem todos os outros bichos do jogo, assim, Creeper, esses bichos que a gente precisa deles. Mas lobisomem, essas coisas, eu, eu tirei, porque eles... Lobisomem nem tanto, mas aqueles ogro, eles quebram tudo as coisas, velho. Ai, caramba. Ai, como eu tô... Eu tô... Cara, eu queria... Como que tira isso aqui mesmo? Eu tinha um jeito de tirar isso aqui. Mas eu não lembro. Eu tô muito enferrujado, velho. Hoje em dia nem é assim mais que faz craft, né? Mudou, agora tem uma tabelinha que você vai escolhendo e os bagulho vai craftando. Beleza, galera, tô de volta aqui. Depois do jogo crashar um monte de vezes, atualizei os mods. O modpack tá tão velho que saiu versões novas, mesmo pro Minecraft 1.10, 1.7, aliás. E eu não atualizei, né? Aí agora tava dando problema, mas acho que agora parou. Vamos ver. Bom, vou fazer um barquinho aqui. Pra mim poder dar um rolê que eu quero... Caraca. Nossa, eu tô muito, muito travado. Pra mim poder dar um rolê pra ver se eu acho alguma coisa, velho. Galera, ó. Aqui a gente tem o... O mod eu não vou instalar aqui porque esse, é, esse aqui, pra quem não sabe... Na verdade eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Ó, esse aqui é o Dog Talent. Esse aqui eu não lembro o que que é. Esse aqui é o... O das vilas lá, que, que é... Comes Alive. E esse é o Open Block, também não sei pra que que é. Esse Open Block aqui, o que que é? Ah, é só um livro besta. Beleza, certo? Uh, deixa eu colocar aqui. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Esse aqui é a versão antiga, não tem os, os reminhos ainda. Mas quem liga, né? Eu, eu não me importo. Olha que bonita essa ilha. Só que eu não vou morar nela não, porque eu preciso de terra pra construir. Tomara que essa, essa seed não seja só água, velho, porque tá demorando pra nascer a terra, hein, velho. Nossa, isso aqui tá lembrando subnáutica, velho, olha isso. Caraca, será que essa... Oxe, cuidado, não bate aí, não. Será que essa aqui é só, é só água, velho? E, e o que acontece é o seguinte, vamos ver, se vocês apoiarem vai rolar isso aí. Outra coisa que eu quero fazer também é, uma, é uma, meio um plágio, copiar uma ideia do meu amigo Soldier... Que é o perguntas e respostas, tá ligado? Eu quero fazer de 5 em 5 episódios responder perguntas de vocês. Então vocês podem mandar perguntas se a série for acontecer. A série só vai acontecer se vocês apoiarem com muitos likes e muitos views e comentários. Aí a série vai, vai rolar. Essa e outras de Minecraft. Caso contrário, não, certo? Se vocês ainda não quiserem Minecraft no canal, eu, eu gostaria muito de trazer. Mas eu não posso... E contra o meu público, né? Forçar a amizade. Então, digo aí, se tiver, se a série for rolar, de 5 em 5 episódios eu vou separar de 3 a 4 perguntas que vocês vão fazer ao longo dos episódios. Não precisa fazer no mesmo episódio, pode fazer do primeiro até o quinto. Eu vou escolher todas, eu vou separar todas e vou respondendo. Entendeu? Se for, se for muitas perguntas, aí eu vou respondendo de 3 em 3 episódios, em vez de ser de 5 em 5. Mas a fita é, a combinada é de 5 em 5, eu respondo as perguntas de vocês. Certo? Faz uma time lapse Enquanto tá fazendo a time lapse aí... Oxi! A gente vai... Vai respondendo as perguntas. É mais ou menos essa a ideia que o Soldier faz lá no canal dele lá. E é muito legal porque... Vocês me perguntam muitas coisas e esse é um método... Pra poder responder todo mundo. Por quê? Porque eu não tô mais conseguindo responder, galera. São muitas perguntas... É, e vocês veem aí que eu tô meio ausente nos comentários. Eu não tô conseguindo responder todo mundo. O canal tá ficando cada vez maior... E tá... Isso, tá... E tá ficando cada vez mais difícil de conseguir responder vocês, entendeu? Nossa senhora! Meu Deus! Sai daqui! Sai, sai, sai! Ah, não acredito nisso! Bom, galera, consegui fugir dos esqueletos lá, os esqueletos malditos, velho. Caraca, eu quero mostrar pra vocês o mapa, mas não consigo, velho. Nossa, tá muito insano isso aqui. Oh, galera, o que acontece é o seguinte: é, olha, ele já tem uma casinha ali, ó. Eu nem tinha visto isso aqui. Acho que eu fui pro lugar errado, hein? Não era aqui. Galera, o, o negócio é o seguinte. É, além de tudo isso que eu falei pra vocês, lembre-se que vocês têm que apoiar a série pra poder rolar. É, se vocês apoiarem essa série, além dela durar bastante, ainda vão vir outras séries de Minecraft que eu tô na, com as ideias na cabeça. Mas eu não sei se vocês querem, entendeu? Então só depende de vocês. Que casa é essa daí? Casa de bruxa? 
casa isso daí. Ah, aqui os índios. Fala aí. É os, os, os índiozinhos, os mola, moradores da... Olha que legal. Só não vou pegar nada não. Coral Helmet. Esses caras aqui, eles moram na, nas ilhas, né? Nas, olha lá. Ah, tá falando pra trazer algumas... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui? Não, não é esse aqui. Esse aqui? Não, esse aqui mesmo, quer ver? Não consigo quebrar? É uma shell isso aqui. Como que traz isso? Deve ser com picareta. Pra trazer algumas pra ele. Pra ele poder me dar alguma coisa por isso. Legal, né? Esse aqui são os moradores do Oceancraft, ó. Beach Village, ó. São vila, vila, vi, é, vilarejos, não. São moradores... Perto da, ai. Da, moradores de, de praia, da perto da praia. Eles moram na praia. Quem é rico mora na praia, mas quem é pobre não tem onde morar. Essa música é velha, hein, galera? E aí, se vocês apoiarem, vai ter mais séries demais, galera. Séries multiplayer, séries com mod pack técnico. Pra quem não sabe, o canal começou... Cultura Normanda. Agricultura... Quê? Cultura Normanda encontrada a 83 metros. Agricultura encontra-se... Beleza, a gente achou uma vila pra gente morar. Quem é aquele cara? Não tá? Não tá multiplayer? Oh, oh, tá abrindo uma vila aqui, ó. Que legal. E aqui é o Comes Alive, será? Comes Alive bugou, vocês viram? Bugou, não entendi nada. Ó, tem uma galerinha ali, ó. Por que isso? Esse 3G? Que isso? Que que é isso? Eles estão falando em francês? What the fuck, mano? Nossa, não dá pra ler nada. Eles estão falando em francês. Como assim? Por que, que eles estão falando em francês? Idioma de recursos. Francês, inglês. Está, está bem? Está, está em inglês, velho. Está, está em inglês, não. Está em... Em francês, mano. Aí, aí ferrou, cara. Se apertar o G... Olha lá, está em... Nossa, será que tem que iniciar o jogo para trocar? Não tem. Em francês não tem como não, mano. Nossa, não dá não, velho. Tomara que é só esses caras aí que falam em francês, gente. Tem várias casinhas na praia, ó. Esse modpack, ele tem muita, muita coisa mesmo, viu, galera? Vocês não têm noção de quantos mod tem. Alguns eu nem vou falar. A conversar. Ah, cara, não sei o que tá fazendo com você pra ficar em espanhol. Galera, quem conhece milenário aí sabe como que coloca em inglês ou em português, se tiver. Aqui tá uma primeira vila de nômade. Eu queria uma caminha pra me dormir. Aqui é pra trocar, né, com os malucos, né? Come do calvas. Nossa, não dá pra falar com esse povo. É tudo vazio isso aqui. Você tem que trazer os itens que eles querem e aí você troca com eles. Olha lá, tem um castelo lá, ó. Por que, que eu coloquei esse mod? Pra poder deixar as vilas mais legais, né, galera? Porque senão é muito chato aqueles... Aqueles vilas de tosco, fazendo aquele barulho tosco. Eu não gosto deles. Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Projeto Forja, ó. Faltam materiais, entendeu? Você traz os materiais, ó. É... É... Vidro, ó. Cinco vidros e 18 barras de ferro, ó. Pedregulho e madeira qualquer, tá vendo? Você traz esses materiais aí e você troca com os caras. Mais ou menos isso. As portas estão abrindo de forma diferente, né? Esquisito. Eu vou acabar morrendo aqui, cara. Sete Warfare. Tem, tem mods aqui que eu nem sei do que, que é, velho. Caraca. Tem mods aqui que eu não conheço, cara. Apesar de eu ter instalado. Ah, galera, planície. A chama planície, velho. Nossa, a chama planície. Deixa eu ver qual que faz as coordenadas. É o F2. É o F2. E deixa eu tirar uma foto. Isso. É o, é o F2 que tira a coisa. Print. Tirar uma print aqui. Porque qualquer coisa a gente volta pra cá. Isso aí, mano. Olha, já, já, já tem o leão já. É a planície que eu tava procurando, galera. E é aí que a gente vai morar, ó. Muito bom, velho. Muito bom. Então, o que acontece é o seguinte. Além de tudo isso que eu falei pra vocês, galera. Que esse episódio aqui é só um episódio pra falar pra vocês. Se vocês querem, se vocês apoiam. Se vocês vão dar bastante like, vão dar bastante é, apoio nos comentários e tal, certo? 
que se vocês fizerem isso, essa série vai durar muito tempo. Além disso, a gente vai trazer outras. É muito importante que vocês falem o que vocês pensam. E essa série, tanto de Minecraft como as outras, vai vir só no horário da manhã. De tarde vai continuar os, os jogos que vocês gostam de survival, subnáutica, The Isle. Isso aí vai continuar no período da tarde. De manhã vai vir Minecraft, é, Yonder, uh, jogos de celular, entendeu? Jogos mais voltados para o público infantil. E adolescente também, que eu, eu sou velho, mas eu gosto de assistir Minecraft. Não sei se vocês também pensam assim. Beleza? É só no período da manhã. Isso aqui não vai substituir nenhuma outra série. As séries de survival que vocês gostam vão vir no horário das 5 horas. Certo? E a gente achou a planície, que eu acho que é a planície ali. Eu quero, vir, eu quero ir pra lá, mas... Ó a caverna, ó. Vixe, a caverna, a caverna tá cavernosa. Olha aí. Nessa senhora. Tá sinistro, galera. Muito louco aqui, a gente já tá até imaginando as construções que a gente vai fazer, velho. O parque que eu tô falando não é um parque de diversões, é um parque com um monte de coisa. É praticamente um, uma Disneylândia, tá ligado? A ideia do parque, né? Olha, olha aí, ó. Ó, que louco. Minecraft não tem bicho, velho, tem pouco bicho. Eu acho isso muito... Eu detesto o, o, a ideia de ter pouco bicho num mundo tão gigantesco, cara. Não tem. É o único mod que eu queria, pô... Que eu não coloquei, porque eu acho que ia desequilibrar, porque não tem é, inimigos né, pra ele, perigos pra ele, é o Tinkers. O Tinkers é um mod que eu acho que deveria existir no Minecraft, mas deveria ser é, configurado, deveria ser equilibrado, porque ele desequilibra muito, entendeu? Eu não coloquei ele no mod pack, mas eu acho que ele deveria existir no Minecraft de verdade, só que ele desequilibra muito. Você pode criar armas muito, muito incríveis. Mas tem outros mods de armas aqui. Tem o Morse World, tem o Balcon, Balcons Vipo Mod. Tem bastante mod legal com armas bem, bem interessantes que vocês vão gostar. Mas mais primitivas, tá ligado? Porque o Tinkers ele desequilibra muito. Então, galera, é isso daí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Certo? Qual que é o que faz isso aqui? Além de tudo isso, galera, antes de acabar o vídeo, além de tudo isso, tem uma surpresa que eu vou falar no próximo episódio, tá? Se tiver o próximo episódio, eu vou falar no próximo episódio essa surpresa. Então, deixa aquele like, comenta aí, ajuda a série, ajuda o Minecraft a voltar no canal, porque só depende de vocês, beleza? Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Se gostaram, bora clicar no gostei, se inscrever no canal, deixa sua opinião se você quer Minecraft, clica, trinca esse like aí, card do voador dois pés, e é nóis. Um grande abraço e valeu!